இந்த கொஸ்டினில் டிஎன்பிசி ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரீவியஸாக கொஸ்டின் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா பால்சன் என்பவர் அவரது வருமானத்தில் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் செலவு செய்கின்றான் அவனது வருமானம் இருபது சதவீதம் அதிகரிக்கப்படுகிறது அவன் தனது செலவை பத்து சதவீதம் அதிகரிக்கின்றான் எனில் அவனது சேமிப்பு சேமிப்பில் எத்தனை வெளிக்காடு அதிகரிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம ஈஸியாக எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருமானம் அப்படின்னு கொடுக்கல ஆனால் சதவீதம் மட்டும் கொடுத்துருக்கனால எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செலவு சரிங்களா அப்போ சேமிப்பு கணக்கில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அப்போ அவங்களுடைய வருமானத்தில் அப்போ வருமானம் சொல்லும் போது ஒரு நூறு ரூபாய் இருக்குது அப்படின்னா எழுபத்தைந்து ரூபாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய செலவும் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் என்னென்னா வருமானமும் இருக்குது சரிங்களா அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னே இருபது சதவீதம் அதிகரிக்கப்படுகிறது அவன் வருமானம் வந்து இருபது சதவீதம் அதிகரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வருமானம் வந்து நூறு ஆளுலேருந்து எவ்வளோ வாங்குகிறாங்கன்னா நூற்றி இருபது ரூபா வந்து வாங்க போகிறாங்க நூறு ஆளுலேருந்து நூற்றி இருபது ரூபா வாங்க போகிறாங்க ஆனால் வந்து அதனுடைய செலவு பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஓகேங்களா செலவு வந்து பத்து சதவீதம் அதிகரிக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நூறிலிருந்து பத்து சதவீதம் இல்லை அவங்க செலவு செஞ்சது எழுபத்தஞ்சு ரூபா எழுபத்தஞ்சு ரூபாலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து சதவீதம் அதிகரிக்கிறாங்க அப்போ எழுபத்தைந்து ரூபாய்க்கு பத்து சதவீதம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசா சரிங்களா ஏழாயிரம் ரூபா அப்போ வந்து அதிகரிக்கிறாங்க ஓகேங்களா இதை நம்மளுடைய தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஏன்னா நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது ரூபாய் வந்து வந்துட்டாங்க அப்போ அவங்க செலவு வந்து பத்து சதவீதம் அதிகரிக்கிறாங்க அப்போ பன்னெண்டு ரூபா நீங்கள் எடுத்துக்குவீங்க சரிங்களா இது மாதிரி மிஸ்டேக் நட நடக்கும் சரிங்களா அப்படி இல்லைனா நூறுரூவாலும் இன்னும் பத்து சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் ஒரு பத்து ரூபா அப்போ எண்பத்தஞ்சு ரூபா செலவு பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க ஆனால் இது ரெண்டுமே தப்பு ஏன்னா நான் எழுபத்தஞ்சு ரூபாய் செலவு செஞ்சதில் பத்து சதவீதம் அதிகரித்தா இன்னும் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஏழு புள்ளி ஐம்பது பைசா இருக்கும் அப்போ ஆல்ரெடி அவங்க செலவு செஞ்சதுனால எழுபத்தஞ்சு ரூபா இப்போ புதுசாக வந்து செலவு செய்கிறது எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழாயிரரூவா செய்கிறாங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா சரிங்களா இது வந்து அவங்க செலவு செய்கிறது அப்போ வருமானம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா புதுசாக கிடச்ச வருமானம் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி இருபது ரூபாய் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு நூற்றி இருபது ரூபாய் கிடச்சிருக்கு அதில் செலவு எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா போக மீறி எவ்வளோ இருக்குன்னா முப்பத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசா இருக்கும் சரிங்க முப்பத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசா இருக்கும் இது மனக்கணக்கு தான் நம்மளுடைய பழைய சேமிப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இருபத்தஞ்சு ரூபாய் நூறுரூவா இருக்கும்போது இருபத்தஞ்சு ரூபா சேமித்தோம் சரிங்களா இப்போ எவ்வளோ சேமிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா முப்பத்தி ஏழு ரூபா அப்போ இருபத்தஞ்சு ரூபா கழிச்சிட்டா புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா நம்ம சேமிக்கிறோம் புதுசாக நம்ம எவ்வளோ சேமிக்கிறோம் பன்னெண்டு ரூபாய் ஐம்பது பைசா இது வந்து எத்தனை சதவீதம் விழிக்காடு அதிகரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பழசு கம்பேர் பண்ணும்போது பழசு வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி ரூபா புதுசு வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா இது வந்து சதவீதத்தில் எழுதணும் அப்படின்னு நூறு பர்சன்டேஜ் சரிங்களா சதவீதத்தில் எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால் நூறு பர்சன்டேஜ் அப்போ நூறு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு ஐம்பது சதவீதம் சரிங்களா மனக்கணக்காக சொல்லணும்னா இருபத்தஞ்சி பாதி ஐம்பது சரிங்களா பாதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நூறில் பர்சன்டேஜில் பாதி பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ அது மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இது வகுத்தா இருபத்தஞ்சி ஆள் வகுத்தா நாலு முறை அப்போ பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு நாலு டைம் நம்ம பெருக்குனா ஐம்பது சதவீதம் சரிங்களா ஸோ அப்போ நம்மளுடைய விடை ஐம்பது சதவீதம் இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய வருமானத்தில் வந்து அமௌண்ட் காட்டாமல் இவ்வளோ தராங்க அப்படின்னு இல்லாமல் சதவீதமாக நம்ம சொல்லும்போது நம்ம இது மாதிரி யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து எளிமையாக கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் சின்ன கிளாஸில் இருக்க செவன்டி எயிட்டில் இருக்க அந்த புக்கை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருமானம் சதவீதம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இதே மாதிரி மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்